കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയാണ് സിറാജ് പത്രത്തിന്റെ യൂൺ മേധാവിയും പ്രമുഖ പത്രപത്രനുമായ കെ എൻ ബഷീർ ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ദാരണമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അതും ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ്റെ അദ്ദേ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഓടിച്ചിരുന്ന വാഹനം ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷി തന്നെ പോലീസിന് വ്യക്തമായ മൊഴിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സി സി ടി ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും പോലീസിന് ലഭിക്കുകയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു കാരണം കാരണം വളരെ വ്യക്തമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഒരു മാസത്തിൽ ഏറെ കാലമായി തലസ്ഥ നഗരമായ തിരുവനന്തപുരത്തിലെ ക്യാമറകൾ പോലീസ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തന രഹിതമാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ക്യാമറകളാണ് തലസ്ഥ നഗരത്തിൽ ഉടനീളം പോലീസ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ക്യാമറകൾ ഒട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പ്രവർത്തന രഹിതമാണ് എന്നാണ് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം വെറും നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ക്യാമറകൾ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഗേറ്റായാലും കണ്ടോൺമെൻറ്റ് ഗേറ്റായാലും അവിടുത്തെ ക്യാമറകളൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കണ്ടോൺമെൻറ്റ് ഗേറ്റിൽ നാല് ക്യാമറകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി അപകടം നടന്ന പി എം ജി പി എം ജി ജിക്കും പബ്ലിക് ഓഫീസിന് മുന്നിലുള്ള മ്യൂസിയം പോലീസിൻ്റെ നാല് ക്യാമറകൾ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുന്നിലുള്ള സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് സി സി ടി ക്യാമറകളും പ്രവർത്തന രഹിതമായിട്ട് മാസങ്ങളായി തൊട്ട് പിന്നാലെ പി എം ജിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ക്യാമറകൾ അതും പ്രവർത്തന രഹിതമായിരിക്കുന്ന ജവഹർ നഗറിൽ രാജ്ഭനു മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ക്യാമറകൾ അത് പ്രവർത്തന രഹിതമാണ് വെള്ളയമ്പലം ജംഗ്ഷനിലെ പോലീസ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്ന സർവലൻസ് ക്യാമറ അടക്കമുള്ള ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തന രഹിതമായിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ ക്യാമറകളെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാതായതോടെ ഈ വാഹനം ഈ കെ എൻ ബഷീറിന് ഇടിച്ചിട്ട വാഹനം എവിടെ നിന്ന് വന്നുവെന്നോ എങ്ങോട്ട് പോയതാണെന്നോ എന്നുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ സ്വീകരിക്കാനാകാതെ കുഴുങ്ങുകയാണ് പോലീസ് പോലീസിന്റെ കടുത്ത അനാസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം എന്തായാലും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലേറെ കാലമായി ഈ ക്യാമറകളെല്ലാം പ്രവർത്തന രഹിതമായിട്ടും പോലീസ് അതിൽ കാര്യമായി അത് നന്നാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബദൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാനോ പോലീസ് കാര്യമായി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം മന്ത്രിമാർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വഴികളിൽ പോലും സുരക്ഷ ഒരുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ഒരു നീക്കമുണ്ടായാൽ അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന പോലും ആകാത്ത വിധം കുടുക്കിലായിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പോലീസ് സംവിധാനം എന്തായാലും ഈ അപകടം നടന്ന ഭാഗത്ത് ശാസ്ത്രമംഗലം ഭാഗത്തെ ക്യാമറകൾ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വെള്ളയമ്പലം ജംഗ്ഷനിലോ രാജ്ഭവനിലോ കവടിയാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ കോളേജിലോ ബേക്കർ ജംഗ്ഷനിലോ ജേക്കഫ് ജംഗ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നന്ദംകോടോ ഒന്നും പി എം ജിയിലോ പാളയത്തോ ഉള്ള ക്യാമറകൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലീസിൻ്റെ ക്യാമറകളെല്ലാം തികച്ചും പ്രഹസനമാണെന്ന ചോദ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാമറകൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ നടന്ന അതേ സംഭവത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവിടങ്ങളിലുള്ള ക്യാമറകളിലൊന്നും ക്യാമറകളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ ഈ വാഹനം എങ്ങോട്ട് പോയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വഴിയാണ് വന്നതെന്നോ ഉള്ള ശാസ്ത്രീയമായി യാതൊരു തെളിവും പോലീസിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഈ തെളിവുകളൊന്നും ലഭി ലഭിക്കാതെ പോലീസ് കുഴങ്ങുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമാത്രമല്ല തലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന മറ്റ് പല വാഹനാപകടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പിടിച്ചുപറി അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതക ശ്രമങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായൊരു തുമ്പ് കണ്ടെത്താനാകാത്തതിന് കാരണം ഈ ക്യാമറകളുടെ വ്യക്തതയില്ലായ്മയും പിന്നീട് ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തന രഹിതമായതുമാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു എന്തായാലും കടുത്ത അനാസ്ഥ തന്നെയാണ് പോലീസ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തലസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയും ക്യാമറകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തന രഹിതമായിട്ടും അതിൻ്റെ തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നതിനോ അത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുന്നതിനു പോലും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മെനക്കെട്ടില്ല എന്നും ഒരു ആരോപണമുണ്ട് ഇത് ഈ സ്ഥിതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ തലസ്ഥാനം പൂർണ്ണമായും രാവും പകലും ക്യാമറ കണ്ണുകളിൽ തലസ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന പോലീസിൻ്റെ അവകാശവാദം ഇവിടെ ഇതോടെ പൊളിയുകയാണ് എന്തായാലും ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ അരാജകത്വം തുടരും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്തായാലും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കടുത്ത അനാസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഈ രേഖകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് സാക്ഷ്യമായ എല്ലാ തെളിവുകളും കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാക്ഷി മൊഴികളുടെ ഒക്ക